स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज मैं एम के एम के के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका तकरीबन कोई आठ नौ दिनों बाद एम के के टेस्ट है उस हवाले से थोड़ी सी उनको टिप्स दूंगा कि वो किस तरीके से इन आठ नौ आठ आठ नौ दिनों में अच्छे तरीके से स्टडी करें किस चीज़ पर वो ज़्यादा फोकस करें और किस चीज़ की वो अभी से प्रैक्टिस करें ताकि वो एम वाले दिन जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इसके वाले जो इसके अलावा जो दूसरे इंटरेस्ट भी हैं जैसे एफ का या दूसरे इंटरेस्ट हैं वो भी इस उनके लिए भी काफ़ी अहम चीज़ है क्योंकि इसमें मैंने ओवरऑल एक किस्म की इंट्री टेस्ट को फोकस किया है कि आखिरी दिनों में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं तो सबसे पहले ये है कि आप लोगों ने टेंशन को सही मैनेज करना है टेंशन जो है एक किस्म की वो साइनोसोडल ग्राफ है जैसे फिजिक्स में उस तरीके से चलता है कभी ऊपर कभी नीचे तो आप अगर टेंशन ज़्यादा हो रही है तो आप उसको कम करने की कोशिश करो आप नमाज पढ़ो या कोई और आप किसी तरीके से आप टेंशन को आपने कोई मोटिवेशनल लेक्चर देख लो कोई एक सेंसिबल चीज़ देख लो किसी चीज़ से एक मशवरा ले लो यार टेंशन कैसे कम कर सकते हैं तो आप क्या नाम है टेंशन को आपने कम करने की कोशिश करनी है क्योंकि अगर आप आपकी अभी से ही आप टेंशन कम करने की कोशिश कर सकते हो तो आप अगर आपको एम के एम के वाले दिन टेंशन हो रही है तो आप उसको कम करने के वो एक पोजीशन में हो कि आपको आ सकता है कि आप किस किस चीज़ को किस सेंटेंस को आप अपने जहन में लाओ तो आपको टेंशन कम हो जाए क्योंकि यार टेंशन जो है वो हर किसी को होती है वो एम वाले स्टूडेंट को भी होती है वो जो अभी एम में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं जिनका एडमिशन होना है उनको भी टेंशन है हर किसी को टेंशन होती है तो इससे आपने घबराना नहीं है क्योंकि जो घबरा गया वो मर गया आपने सुना होगा ठीक है और जो सक्सेस जो कामयाब आदमी हैं जो सक्सेसफुल पीपल्स हैं उनकी मेन यही होती है कि वो एक किस्म का इस तरीके से जो नर्वसनेस है या कॉन्फिडेंस है उसको वो उनको पता होता है कि क्या चीज़ बेहतर है क्या चीज़ वो नहीं बेहतर उनके लिए ठीक है तो आपने ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप आपने टेंशन के साथ एम देने जाना है या बगैर टेंशन के आपने जाना है उसके अलावा ये है कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं यार पता नहीं क्या बनेगा रिजल्ट का क्या बनेगा एम का रिजल्ट लगता है अगर अच्छा ना आया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा तो सिंपल सी यार कोई भी किसी चीज़ का भी कोई भी रिज़ल्ट वो उस टाइम आपके लिए अप्लाई होता है पूरी ज़िंदगी के लिए अप्लाई नहीं होता आप अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो आप अभी अब अब खुद सोचो अगर आपका जो एट में रिज़ल्ट आया था वो आपको याद है कि अच्छा आया था या बुरा आया था वो अभी आपके ऊपर अफेक्ट कर रहा है कोई भी नहीं अफेक्ट कर सकता क्योंकि कुछ अर्से बाद आपको वो चीज़ भूल जाती है तो आप पूरा वो जो अभी आठ नौ दिन या आपने दो तीन महीने अगर आपने रिज़ल्ट की टेंशन ली है तो वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि रिज़ल्ट जब थोड़ी देर के लिए होता है वो उस टाइम आता है आप खुश होते हो मिठाइयाँ खाते हो या आप रोते हो जो भी आपका एंड होता है उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है उसका असर ख़त्म हो जाता है ऐसे ऐसे क्योंकि लाइफ है इसमें और बहुत सारे काम हैं तो अभी आप ये नहीं है कि आप टेंशन रिज़ल्ट की वजह से आप सारा अपना एम कैड को बर्बाद कर लो तो सबसे पहली जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपने बबल फीलिंग प्रैक्टिस करनी है आपने बबल को किस तरीके से आपने मैनेज करना है किस तरीके से आपने स्पीडीली उसको फिल करना है क्योंकि वहाँ पे एम जो हैं वो आपने उसका आंसर बबल्स में ही फिल करना है और कंप्यूटर चैकिंग होनी है ये सबसे मेन बात है वहाँ पर कोई एग्जामिनर ने चेक नहीं करना कि अगर आपका थोड़ा सा एम का जो वो एक इंक है वो अगर बबल से बाहर हो जाए तो वो सिंपली वो कंप्यूटर ख़राब वो रॉन्ग कर देगा अगर आपने सही भी लगाया है तो आप ये सारी इंस्ट्रक्शन एफ में आपको पता है लेकिन यहाँ पे ये है कि वहाँ पे थोड़े एम कम होते हैं तो यहाँ पे एम ज़्यादा होते हैं इस वजह से आपने ज़्यादा इसको फोकस करना है क्योंकि ज़्यादा एम हैं तो, तो गलतियों के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने पहले इतने ज़्यादा एम सी को एक, एक साथ सोल्व नहीं किया तो आपने बबल फिलिंग की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपने ये भी सबसे पॉइंट जहन में रखना है कि अगर कुछ सीक्वेंस आपने सीक्वेंस को भी मैंने देख कर आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप अगर फाइव का आंसर है तो आपने फाइव में ही लगाना है उसको ये नहीं कि गलती से सिक्स में लगा लो और ये भी ज़्यादा मेन पॉइंट ये होता है कि अगर आपने फ़र्ज करो कि आपने सिक्स एम छोड़ा है तो जब आप सेवन में जा रहे हो तो ज़्यादा से स्टूडेंट सेवन का आंसर सिक्स में लगा देते हैं क्योंकि वो अभी तक फिल नहीं हुआ होता आपने सिक्स वैसे ही छोड़ा होता आपको भाई अभी उसका आंसर नहीं पता चला तो आप सेवन में चले जाए गए हो तो आपने सेवन का आंसर सेवन में ही लगाना है या आपने यही प्रैक्टिस है तो आपने इस हवाले से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है उसके बाद ये है कि आपने अपने बॉल पेन्स जो हैं उसको अभी से रेडी करो क्योंकि जो नया पेन होता है वो एम वाले दिन अगर आप लेके जा रहे हो तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है वहाँ पर थोड़ी सी वो स्मूथ काम नहीं करता स्मूथली काम नहीं करता तो आपने अभी से उसको थोड़ा सा यूज़ करना है और उसको स्मूथ करने की कोशिश करनी है आप कोई भी एम वो ले सकते हो लाजमी नहीं है लेकिन होना वो बॉल पेन है बॉल पेन होना चाहिए आपने कोई मार्कर या कोई ग्लीटर नहीं लेना क्योंकि वो एम कैड में आपको पता है या किसी भी इंटरेस्ट में
एक से ज़्यादा आप पेन लो उसको यूज़ करो और वही आपने पेन एम कैट में लेके जाना है तो ये आठ नौ दिन आठ नौ दिनों में पेन ख़त्म नहीं हो जाएगा आप अगर आप यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा सा तो आपने बस बबल्स तो फिल करनी है तो आपने उसी पेन को ही आठ नौ दिनों में यूज़ करना है उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने इन स्टडी के बारे से आपने ज़्यादा फोकस किस तरीके से आपने स्टडी किया स्टडी करनी है सबसे पहले मेन चीज़ यह है कि आप आज कल आप रिवीजन कर रहे हो तो आपने जो मेन पॉइंट्स हैं कोई भी मेन सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो भी उनको आपने नोट करते जाना है ताकि आप जब आप एंड पे सारी एम को रीड कर रहे हो रिवाइज़ कर रहे हो आखिरी एक दो दिनों में तो आप उसको जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनको जिनको ज़्यादा रिटर की ज़रूरत है जो भूल जाते हैं हर दूसरे दिन बाद या दूसरे घंटे बाद तो आप वो जाते जाते एम कैट उसको एक दफ़ा नज़र से गुजारते जाओ ताकि वो आपको फ़ायदा एट दी एंड वहाँ पे फिर नॉलेज जो है आपके पास होगा एम कैट के ड्यूरिंग एम कैट जैसे इसमें कई टॉपिक्स जैसे मैं आपको बता देता हूँ जैसे कोई टेबल्स हैं उसको आप वो जो आपको थोड़े मुश्किल लग रहे हैं टेबल्स वहाँ पर कई वैल्यूज़ होती हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो हैं इसी तरह कई वैकेबलरीज के वर्ड्स हैं और फिज़िक्स के फार्मूलाज हैं जिनको बार बार भूल जाते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप नोट कर लो उसके बाद यह कि आपने कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करने बैठ जाना यहाँ पे कोई कोई भी नया वो नया आप कोई चैप्टर ना स्टार्ट कर दो कोई नया टॉपिक दो से सीखने ना चले जाओ इस तरह के तरीके से आपने टाइम नहीं ज़ाया करना आपने बस जो आपने पढ़ लिया उसको दो तीन महीनों में आपने उसी को मैनीपुलेट करके उसी नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश करनी है उसको बार बार रिवाइज़ करो जो भी उसके बाद यह है कि आपने एम की प्रैक्टिस करनी है एम आप पास पेपर्स ले लो या जो भी आपके पास मटीरियल है आपके पास डिफरेंट अकेडमीज़ के आपके पास एम होंगे या जो भी आपने खुद तैयार किया है तो आप उसी एम सी को बार बार प्रैक्टिस करो या आप बुक रीडिंग करो तो वहाँ से आप फर्स्ट करो जैसे बायो है तो आप उसके अंदर से एम निकालो खुद ही जनरेट करो एम को फिज़िक्स में से खुद जनरेट करो तो अगर आप एम जनरेट कर सक रहे हो तो ये अच्छी बात है आप एक किस्म की प्रैक्टिस हो रही है उसकी एम की तो ये आपने ज़्यादा ज़्यादा इन आठ नौ दिनों में करनी है उसके बाद रीड वैकेबलरी आपने वैकेबलरी जो है उसको डिवाइड कर लेना है डिफरेंट सेक्शंस में और जिस तरीके से आप भी कर सकते हो आपके पास होंगे काफ़ी एडवांस तरीके जिस तरीके से आप जो भी आप आपने कहीं से पूछा होगा जो भी आपके पास एक किस्म की मटेरियल है जिस तरीके से भी आप, आपने वैकेबलरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपने एंटोनीम्स जो भी सनोनीम्स हैं उनको एक दफ़ा भाई कोई अगर इम्पोर्टेंट एम हैं जैसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको बार बार भूल रहे हैं तो उसको भी आप उन सेलेक्टिव टॉपिक्स में जैसे मैंने पॉइंट वन में जिक्र किया सेलेक्टिव टॉपिक्स में आप डाल दो उसी में तो आपने वैकेबलरी के ऊपर भी फोकस करना है इंग्लिश का मेन जो ज़्यादा बच्चे मार खाते हैं वो वैकेबलरी भी है इस वजह से आपने वैकेबलरी पर ज़्यादा फोकस करना है तो उसके अलावा जो आप फिज़िक्स जो है उसमें फिज़िक्स में अगर आपको फार्मूलाज पर ग्रिप आया ना उस क्वेश्चन देखने के बाद उसी टाइम आपको फार्मूला अगर याद आ गया ना तो आपने एक किस्म का फिज़िक्स का पोर्शन जो है ना वो सक्सेस कर लिया आपने एक किस्म की जो आपने फ़िज़िक्स जो है उसको कंट्रोल कर लिया एम कैट में तो आपने फार्मूला जो है ना फार्मूलेज जो फार्मूला जो भी हैं डिफरेंट चैप्टर से जो भी आपके पास हो सकता है नोट्स भी होंगे डिफरेंट वो फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के फार्मूलाज के तो आपने उनको बार बार एक दफ़ा वो गो थ्रू करते जाना है ताकि वो भूले ना हो उधर क्या नाम है फ़िज़िक्स में एम कैट एम कैट के फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम में तो आपने फा फार्मूलाज हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है उसके बाद यही है कि आपने दुआ मांगनी है जितनी भी हो सके क्योंकि आपकी यही दिन है और आप यहाँ इस इन दिनों में दुआ दिल से दुआ मांगोगे आई होप मुझे यकीन है क्योंकि सारों को टेंशन है सारे जो एम कैट की बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे तो दिल से दुआ निकलती है यार जब आप इस तरीके से इस सिचुएशन में होते हो तो आप अपने वो वालदे को भी कहना है कि वो भी आपके लिए दुआ करें उसके अलावा आप अपने छोटे भाइयों को भी कहो कोई भी आपके कज़न है वगैरह उनको भी कहो कि मेरे लिए यार दुआ करो उसके अलावा ये है कि एंड पे आपने अल्लाह पर यकीन जो है ना वो नहीं छोड़ना अगर आपका अच्छी तैयारी है या नहीं है जो भी है बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी है तो वो आपका अच्छी बात है अगर आपकी नहीं भी अच्छी तैयारी तो लाजमी नहीं है कि आप कैम कैट ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता हो कभी कभी ये भी होता है कि इंसान को पता नहीं होता कि यार उसकी इतनी अच्छी तैयारी है उनके अंदर से अच्छी तैयारी होती है लेकिन वो खुद मान नहीं रहा होता यार मैंने इतना पढ़ाया कि नहीं तो कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी होती है लेकिन वो उनका बस दिल नहीं मान रहा होता यार अभी ये भी रहता है वो भी रहता है तो आपने बस अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना अच्छा अल्लाह तला जो भी करेगा बेहतर करता है आपका इन एडमिशन होगा आपने काफ़ी अच्छी अच्छी मेहनत की है दो तीन महीनों में इसके अलावा एंड पर यही है कि कहूँगा कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है जो भी हुआ आठ दो तीन महीनों में या
बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी ना आपने रिजल्ट की टेंशन लेनी है या एम की अभी सिर्फ आपका काम है एम को फतेह करना तो आप उस हवाले से अच्छा अच्छी मेहनत करो